Bueno amigos, estamos acá listos para comenzar con las entrevistas relacionadas a la Copa Gobernador de este próximo domingo y ahora estamos en la cuadra del entrenador José Dan Vélez y por acá se encuentra su asistente, nada más y nada menos que Eliasit Núñez quien nos va a hablar sobre Banquero, el ganador de Adelio puertorriqueño eh, qué ha pasado desde su última carrera, ¿verdad? Y qué son las expectativas que te tenemos, o ustedes tienen, ¿verdad? Para esta Copa Gobernador, antes que todo, Eliasit, saludos Saludos Pito, buenos días, saludos a la fanática de Ipio que te sigue. Pues, de Banquero te puedo decir que el caballo ha mantenido buena condición, se ha mantenido muy bien, ha seguido trabajando sus trabajos de rutina. No es un caballo que te trabaja fuerte por la mañana, simplemente mantiene su tren de trabajo y así lo ha evidenciado siempre. Es un buen caballo, tiene un buen récord de 4 y 3, un segundo. ¿Sabe? Estamos bien complacidos con lo que ha sido Banquero. Eh, una victoria sorpresiva porque él cerró de media, media sorpresa en, esa, en ese derby puertorriqueño. El desarrollo de la carrera... Eh, tengo que decirlo, yo atiné el desarrollo de la carrera, no atiné el ganador, o sea que hasta a mí obviamente pues me, me sorprendió. No quizás que él tuviese la capacidad de ganar la carrera, sino que entendía que había pues eh, las circunstancias se le podían complicar un poco porque la prueba es que de hecho en este evento también, en esta Copa Gobernador, van varios rivales. Prácticamente el lote es casi idéntico al que él enfrentó en el Lely puertorriqueño y pensaba ¿verdad? que iba a tener quizás un poquito más de oposición en velocidad. Lo, lo, lo tuvo un poco, pero no lo suficiente, así que pudo despachar al lote. Eh, en ese sentido, yo mencionando que la carrera se parece bastante, ¿estás de acuerdo? ¿Se parece bastante al, al derby puertorriqueño? Bueno, me entiendo que sí, Pito. Ahora tenemos la ausencia de Angelito CD, que fue un caballo que los primeros 600 metros estuvo cerca de, él, de todo ese recorrido. Pero de ahí, aún así, pues entendemos que nuevamente vamos a ir a marcar el paso y pues, tenemos la fila esperanza de que nos podamos sostener nuevamente hasta el final. Le dio la primera victoria clásica a Giancarlo Díaz, que es el jinete que vuelve a, a conducirlo para este compromiso. Eh, él se acomoda al frente, como ya mencionamos. Y hay algo que, fíjate, por lo menos me gustó bastante, y es que cuando viene comisionado, que es el otro punto ¿verdad? Del, del Sonata, viene a dar con él, él mostró algo de, como decimos acá, en el, algo, algo de cría, o sea, todavía le, le quedaba, él, él respondió muy bien. ¿Notaste eso también en la recta? Sí, desde que este cabello de Utópito realmente hemos notado eso. Digo, aún así, antes de en sus comienzos en los trabajos, hace lo mismo. Si tú lo trabajas solo, él no, no hace lo, su mejor trabajo. Lo trabaja acompañado, él hace el trabajo que el, el entrenador pida. Y así lo ha demostrado desde que debutó. En el debut también hizo lo mismo, pensaba que le iban a pasar y volví y repitió. Aún así, la derrota que él los tiene, que es contra Padre Poderoso, Padre Poderoso le pasó y él, él trató de repetir. ¿Sabe? Él vio el y trató de repetir. Y, y aún así, en su otra milla, el coqueteo también trató de dominarlo y él volvió y repitió. Y en el clásico, pues también es un cabito que es bat bastante batallador. Ok, eh, ¿ha estado trabajando luego de la última carrera? ¿Qué ha estado trabajando? O sea, ¿qué, qué distancia? Qué, ¿Qué han hecho? No, este es un cabito que se ha mantenido trabajando mil metros, de 8 y 2, este, y playazo, y trabaja el largo en las mañanas cuestión de mantenerlo lo más sano posible y pues mantenerlo tan ready como para la Copa Gobernador como para el futuro. No va Angelito Ocidi, que ya mencionaste, era uno de los que estuvo ahí cerca en la última. Se queda en la carrera eh, Padre Poderoso. En conversación cuando, eh, para la entrevista del derby puertorriqueño que hablamos con los intereses de Padre Poderoso, ellos nos habían indicado ya que la estrategia era traerlo de cerca del paso. Eh, o sea que ellos pues, de cierta manera entendían que podían rematar de cerca a, a Banquero o al que estuviese al frente eh, en el escenario que ya vimos de que Banquero se acomodó por delante ¿qué probabilidad hay de que lo veamos nuevamente en ese estilo? y eh, entiendes que quizás un padre poderoso eh, pudiera en esta ocasión respetarlo más de lleno temprano bueno, toda, cabe toda la posibilidad de verlo nuevamente en la punta ¿sabe? No, no creo que haya otra alternativa simplemente tener una buena salida y el jinete sabe ya lo que tiene que hacer, es un caballo que hay que montar todo el recorrido y pues de, de Padre Poderoso te puedo decir que es un rival siempre de cuidado, un buen caballo y realmente pues que corra con un poco de suerte y la trate de pasar porque va a ser un caballo que va a ser duro nuevamente. El banquero está listo para que vuelva entonces Padre Poderoso al ataque contra él o comisionado que fue el, el que llegó segundo. Realmente sí, estamos ready para dar un buen espectáculo en la Copa Gobernador. Esta cuadra tiene, en el caso de José Danvere, tiene tres victorias ya en la Copa Gobernadora, o sea que es una cuadra que ya conoce lo que es la victoria en eventos importantes. Sí, contamos con eso y contamos con muy historial en los clásicos también. Bueno, Eliasín, solamente pues nos queda desearte éxito a ti, a las conexiones, obviamente a José Danvere, todo el equipo de trabajo. Eh, ¿Habrá banquero para quizás ya ir entrando al escenario de una triple corona? ¿Tendremos, ¿Podrá hacer eso, Eliasín? Bueno, Pito, en verdad que el caballo si se mantiene en salud, yo creo que va a ser un buen caballo para tratar de lograr la triple corona. 
Solamente. Estamos, vamos carrera tras carrera, no nos concentramos ya en la Copa San Juan, ahora estamos en la Copa Gobernador, luego en la Copa Gobernador, pues ya ahí entramos de lleno en lo que sería un, ulti, un último paso. Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, de cuarto candidato, por lo menos de cuarto candidato tiene que estar esta ocasión. No hay problema, ese es tu caballo favorito, Pito. <risa> Era Aliasín Núñez hablándonos acá sobre banquero, ganador del derby puertorriqueño y que va a estar ahora buscando la segunda pata de la triple corona en esta Copa Gobernador.